யார்கன் வணக்கம் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கீங்க ஹோப் எல்லாருமே வந்து சேஃப் அண்ட் சிக்யூரா பத்திரமா இருப்பீங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருமே ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்ட ஒரு முக்கியமான வீடியோ தான் என்ன வீடியோ பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பேபால் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்றது ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இந்த பேபால் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட பேர் வீடியோ யூடியூப்ல நீங்க போட்டிருப்பீங்க ஆனா பேபால்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரூல்ஸ் மாத்திட்டாங்க ரெண்டு விதமான அக்கௌண்ட் இருக்கு நார்மலா பாத்தீங்கன்னா வந்து நார்மல் யூஸ்ஃபுல் அக்கௌண்ட் ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பிசினஸ் அக்கௌண்ட் நீங்க நார்மலா பேபால்ல வந்து மணி டிரான்சாக்சன் மணி நீங்க வந்து வெளிநாடு இன்டர்நேஷனல் கரன்சி யூஸ் பண்றவங்களுக்கு பிசினஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த பிசினஸ் அக்கௌண்ட் ப்ராப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்ல நிறைய பேர் வந்து அதை கரெக்டாக ப்ராப்பராக அப்லோட் பண்ணல என்ன காரணம் நிறைய பேருக்கு பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் நார்மல் அக்கௌண்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியல இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது பணம் எப்படி மாற்றுறது ஃபுல்லாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கேஒய்சி எப்படி பண்ணு சொல்லிட்டு முழு விவரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறீங்க இந்த வீடியோ பிரத்திங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து போன வருஷம் நம்மளுக்கு வந்து அஜிந்தா நம்மளுக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணார் அவரே டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு அவர் சேனல் அஃபிஷியல் லிங்க் நான் கீழே கொடுத்து கண்டிப்பாக அவர் சேனல் சப்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆதரவு தெரியுங்க முக்கியமான விஷயம் லாஸ்ட்ல வந்து என் ஸ்கிரீனில் வந்து பிட்காயின் ஓப்பன் பண்ணுறது எப்படியோன்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன் அப்புறம் வந்து ஏடிஎம் அதுமாதிரி பே பேயர் அக்கௌண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மேலே ஐ பட்டன் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ தெளிவாக பாருங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா கீழே கிரெட் கலர் பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட கிட்ட இருக்கும் சும்மா இந்த ரெயின் வீடியோ லைக் பண்ணி இருக்கும் வந்து எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக கண்ணில் வீடியோ குளர போகலாமா வாங்க வீடியோ குளர போகலாம் நண்பா இந்த கொலாபரேஷன் வீடியோல பாத்தீங்கன்னா பேபால் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓபன் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஏ டு விசிட் வரைக்கும் சொல்லிக்க போறேன் எந்த ஒரு டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்க கூடாது கேஒய்ஸ் எப்படி வெரிஃபை பண்றது எல்லாமே சொல்லி கொடுக்க போறேன் பேபால் அக்கௌண்ட் புதுசா நீங்க ஓப்பன் பண்ண வந்தீங்க அப்படின்னா பிசினஸ் அக்கௌண்ட் இண்டிஜுவல் அக்கௌண்ட் ரெண்டு இருக்கு நான் நம்பர் இண்டிஜுவல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாங்க என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆகாது ஜஸ்ட் வந்து அவங்க இ காமர்ஸ்ல ஷாப்பிங் மட்டும் பண்ணிக்க முடியும் அது சுத்த வேஸ்ட் நீங்க ஃபுல்லி ஆக்டிவேட்டட் பேபால் அக்கௌண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் இப்ப சொல்லி கொடுக்க போறேன் இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங் ரெண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ண பாருங்க நீங்க மொபைல் போன் இருந்தாலும் ஓகே நீங்களும் பேபால் அக்கௌண்ட் ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் உங்களுக்கு டெஸ்க் டாப்பில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பேபால் அப்படின்னு டைப் பண்ணி கூகுளில் சர்ச் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பேபால் டாட் காம் இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா சைன் அப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் பேஜில் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட் பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்னு எல்லாருமே பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கேட்கலாம் நான் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் இண்டிவிஜுவல் தானே ஜஸ்ட் நான் இண்டிவிஜுவலாக செலக்ட் பண்ணிடலான்னு நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இ காமர்ஸ் வெப்சைட் பேப்பரை யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் உங்கள் இமெயில் ஐடியா மற்ற கம்பெனிஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க மணி சென்ட் பண்ண ரிசீவ் ஆகாது ஸோ அப்படி மணி ரிசீவ் ஆகணும் நீங்களும் பேப்பால யூஸ் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு மணி சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபுல்லி ஆக்டிவேட்டட் பேப்பால் அக்கௌண்ட் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் மூணு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து எது வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக இதுவே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் ஆன்லைனில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருமே ஓகே இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் ஆப்ஷன் தென் அடுத்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் வந்து எவ்வளோ இன்கம் அதாவது மந்த்லி இன்கம் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ எல்லாருமே இதை கொடுத்துக்கோங்க தேர்ட் ஆப்ஷன் அதாவது அஞ்சு லட்சத்துக்கு கீழே தான் உங்களுக்கு சம்பளம் வருது அப்படின்னு ஸோ அதுதான் இருக்கிய ஆப்ஷன் பட் நமக்கு அவ்வளோ சம்பளம் எல்லாம் வராது அதை கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பேபால் யூஸ் பண்ணும்போது இன்னர் கரன்சி சென்ட் பண்ணுவாங்க யூஎஸ்டியில் சென்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் இன்னர் அண்டு ஃபாரின் கரன்சி இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் உங்களோட இமெயில் ஐடி கேட்டிருப்பாங்க இந்த இமெயில் ஐடி தான் உங்களுடைய பேபால் ஐடி யாராச்சும் பேமெண்ட் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க
உங்கள் கிரெடிட் கார்டு இருக்குல்ல அதுக்கு ஃப்ரண்டில் வந்து ஒரு நேம் பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுடைய நேமும் அந்த நேமை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணணும் அதாவது டைப் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா சம்டைம்ஸ் நிறைய இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு இருக்காது ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேன் கார்டில் உள்ள நேமை நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இதில் டைப் பண்ணுற நேம் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லாங் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது எடுத்துக்காது பதினொன்று டிஜிட் மட்டும்தான் எடுத்துக்கோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபஸ்ட் நேம் கொடுங்க அதுவே போதும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு டபுள் நேம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் விடாமல் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை அது மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து கரெக்டாக எனக்கு வந்து பதினொன்று டிஜிட் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் அப்படியே கொடுத்துக்குறேன் இது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டிஜிட் நான் ஆட் பண்ண நினச்சா கண்டிப்பாக ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு ஏற்றபடி நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க தென் வந்து இதில் வந்து பிஸ்னஸ் யூஆர்எல் கேட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு உண்மையிலே நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த யூஆர்எல் கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதில் எதுவுமே கொடுக்க வேணாம் அப்படி எம்டி விட்டுட்டு சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதில் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் நேம் மிடில் நேம் லாஸ்ட் நேம் கேட்டிருப்பாங்க அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நேஷனாலிட்டி கேட்டிருப்பாங்க இந்தியா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் வந்து உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க டேட் ஆஃப் பர்த் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ரைமரி காண்டி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அதாவது இந்த அட்ரஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய உண்மையான அட்ரஸ் கொடுக்கணும் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட ஆதார் கார்டு இருக்குங்களா அந்த ஆதாரில் இருக்க அதே அட்ரஸ் அப்படியே கொடுங்க அப்போ தான் வெரிஃபிகேஷனில் எந்த ப்ராப்ளம் வராது ஏன்னா லாஸ்ட் வந்து கேஒய்சிக்காக உங்களுடைய ஆதார் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா பாஸ்போர்டும் ஸோ எதில் உங்களுக்கு அட்ரஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த அட்ரஸ் அப்படி இதில் டைப் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ப்ரைமரி காண்டக்ட் அட்ரஸில் அட்ரஸ் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் இதை வந்து டிக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ்க்கு தனியாக ஆஃபீஸ் இருக்கும் அந்த அட்ரஸ் இருந்துச்சுன்னா இதை அன்டிக் பண்ணிட்டு அந்த பிஸ்னஸ் ஆஃபீஸ் அட்ரஸ் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரே அட்ரஸ் தான் அப்படின்னா ரெண்டும் ஒரே அட்ரஸ் தான்னு சொல்லிட்டு டிக் பண்ணிக்கோங்க டிஃபால்ட்டாக டிக்கில் தான் இருக்கும் நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேணாம் அப்படி வந்து கீழே இருக்க கண்டினியூ பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பேப்பர் அக்கௌண்ட்டு நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் பட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இனி நம்மளோட வேலை என்னென்னா எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணுறோம் நம்மளோட வேலை இவ்வளோ நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பேப்பர் அக்கௌண்ட்டு ஃபுல்லி வெரிஃபைட் ஆகிடும் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அக்கௌண்ட்டு செட்டப் பண்ணி சொல்லிட்டு வரிசையாக கொடுத்துருப்பாங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் இமெயிலை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும்னா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதில் சென்ட்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணனால ரீசெண்ட்னு இருக்குது ஆல்ரெடி வந்து மெயிலுக்கு வந்து ஒரு லிங்க் போயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ அந்த கன்ஃபார்ம் யுவர் அக்கௌண்ட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இதில் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ண சொல்லுவாங்க பேப்பால் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருப்பேன் இல்லை அந்த பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணி இதுதான் என்னுடைய அக்கௌண்ட்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இமெயில் வெரிஃபிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகும் கன்ஃபார்ம் பண்ண அப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்கள் பேஜை ரீஃப்ரெஷ் கண்டிப்பாக பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஹோம் பேஜ் வந்துக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த பேஜ் தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஓப்பன் ஆன அப்புறம் கன்ஃபியூஸ் எல்லாம் ஆகிடாதுங்க ஓ செட்டப் பண்ண முடியல அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக கிளிக் பண்ணி வந்து செட்டப் பண்ணிக்கோங்க இதிலே வந்து டீஃபால்ட்டாக எல்லா அக்கௌண்ட்டை வந்து ஆக்டிவ் பண்ணுறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கேஒய்சி ஆக்டிவ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த பழைய பேஜுக்கு போனோம் அப்படின்னா எல்லாம் மோரன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பிஸ்னஸ் செட்டப்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண அப்புறம் நம்மளுடைய பழைய பேஜுக்கு வந்துருச்சு நீங்களே பார்க்குறீங்க ஸோ இதில் வந்து டிக் காமிச்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து இமெயில் வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் இனி பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்டை வந்து லிங்க் பண்ணணும் இதில் வந்து லிங்கே பேங்க் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்கள் பேங்கோட ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு தென் அக்கௌண்ட் நம்பர் இதில் வந்து பர்சனல் அப்படியே இருக்கட்டும் நீங்கள் பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தால் மட்டும் பிஸ்னஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னு அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு தெரியாது அப்போ நீங்கள் இதில் வந்து பேங்க் நேம் லொக்கேஷனை கிளிக் பண்ணி ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு பிக் பண்ணிக்க முடியும் பட் உங்கள் எல்லாரோட பாஸ்புக்கோட ஃப்ரெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்எஸ்சி கோடுன்னு இருக்கும் அந்த கோடை பார்த்து டைப் பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கீழே
ஐடியில் இருக்கும் இல்லை அந்த அட்ரஸ் கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே கரெக்டாக நான் அட்ரஸ் கொடுத்தனால ப்ரிடிக்ஷனில் வந்துருச்சு அந்த அட்ரஸை ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் அதை எடுத்துக்கிச்சு இப்போ சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் எரர் கொடுப்பாங்க இது வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ண தப்பு அப்படின்னு ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து கைடு கொடுத்துருப்பாங்க கைடு டு கம்ப்ளீட்டிங் கேஒய்சின்னு ஸோ இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் கைடு உங்களுக்கு இருக்கும் எப்படி வந்து இதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்லோட் யுவர் ஐடென்டிட்டி அதை கிளிக் பண்ணுறேன் கீழே அக்ரி இன்னொரு பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இதில் வந்து உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே எடுத்துருவாங்க இதில் வந்து உங்கள் பேன் கார்டு நம்பர் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தென் வந்து டாக்குமெண்ட் டைப் பேன் கார்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஃபைல் வச்சிருப்பீங்க ஆல்ரெடி பேன் கார்டோட ஃப்ரண்ட் பேஜை சூப்பராக ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சிருப்பீங்க அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணாலே போதும் மேக்ஸிமம் அஞ்சு மீக்குள்ளால இருக்கணும் என்னென்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துட்டு இதில் வந்து கிளிக் பண்ணி ஃபோட்டோ இது பண்ணிட்டு இதை வந்து சப்மிட் கொடுத்தா இதில் வந்து அப்லோட் ஆகிக்கிறோம் ஸோ இந்த வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸ் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அட்ரஸை நீங்கள் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தென் வந்து டாக்குமெண்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டாக்குமெண்ட் வந்து உங்கள் அட்ரஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சப்மிட் பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்பாங்க ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஒரு சிலருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஆதார் கார்டு வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இருக்கும் எல்லாம் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் ரெண்டு ஃபோட்டோவை எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஃபோட்டோ பேக் ஒரு ஃபோட்டோன்னு ரெண்டு ஃபோட்டோவும் ஈக்குவலாக செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ரெண்டே அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ திரும்பவும் சப்மிட் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்புறம் நம்ம அட்ரஸ் வெரிஃபிகேஷனுக்கும் ஒரு இது அப்லோட் பண்ணிட்டோம் தென் ப்ரூஃப் ஆஃப் பேங்க்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் கேட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து அதாவது உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு பேமெண்ட் சென்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா அது வந்து தனி இது தனி நீங்க வந்து கண்டிப்பா ப்ரூஃப் அப்லோட் பண்ணணும் இதுல வந்து பாஸ்புக்னு கேட்டிருப்பாங்க மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க வந்து கேன்சல்ட் செக் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை பேங்க் லெட்டர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ எடுக்க லேட் ஆகும் அதனால பாஸ்புக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்க பாஸ்புக்கோட ஃப்ரெண்ட் பேஜை கிளாரிட்டியா போட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்லோட் பண்ணிட்டு சப்மிட் பண்ணா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இது மட்டும் எனக்கு பெண்டிங்ல இருக்கு ஆல்ரெடி நான் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணதால பெண்டிங்கும் <laughs> அந்த அமௌண்ட்டாக இதில் கொடுக்கணும் அது எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதில் வந்து பெண்டிங்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஆல்ரெடி நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஜஸ்ட் அந்த அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் கன்ஃபார்ம் பேங்க்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆயிடுச்சுன்னு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய் இருபத்தஞ்சி பைசா ரிசீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சி இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது இன்னரில் ரிசீவ் ஆயிருக்கும் கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு இந்த மாதிரி ரிசீவ் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி ரிசீவ் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்றரை ரூபாய்க்கு உள்ள தான் கண்டிப்பாக சென்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களே அதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஒரு ரூபா பதிமூணு காசு எனக்கு சென்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு கன்ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெரிஃபை ஆகிரும் எல்லா கேஒய்சி நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணி முடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லி ஆக்டிவேட்டட் பேபால் அக்கௌண்ட் கிடச்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் காசு சென்ட் பண்ணிக்க முடியும் யாருக்கு வேணாலும் ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியும் எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை உங்கள் இமெயில் ஐடி யாருக்கும் கொடுத்துக்கலாம் மற்றவங்களோட இமெயில் ஐடியை வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் மணி சென்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நிறைய நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் வெரிஃபை பண்ண அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்னபிள் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அது உங்கள் பேங்க் அந்த மணி ஒன்று கேட்ட